আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত শিক্ষার্থী কেমন আছেন আপনারা আমি মোহাম্মদ পারভেজ রহমান পলাশ গণিত ডিপার্টমেন্ট থেকে তো আপনারা আমরা আজকে আবারও বলবিদ্যা দেখব অনার্স চতুর্থ বর্ষে আমরা বলবিদ্যার কিন্তু ধারাবাহিক ক্লাস করাচ্ছি আপনি যদি অনার্স থার্ড ইয়ারের একজন গণিত বিভাগের স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন কারণ আমরা এখানে ধারাবাহিক ক্লাস আপলোড করতেছি তো আজকে আমরা দেখুন এক অধ্যায় থেকে গত দিনও আমরা এক অধ্যায় থেকে এর আগে দুইটি ভিডিও আপলোড করেছি আজকে আমরা এক অধ্যায় থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাথ করাবো সেটা হচ্ছে উদাহরণ পাস দেখুন প্রশ্নের সাথে মিলিয়ে নেবেন আপনাদের বই আলাদা হতে পারে আমার বইয়ের উদাহরণ পাঁচে দেওয়া আছে এম ভরের একটি বস্তু এম মিউ ডট এক্স প্লাস এ টু দি পাওয়ার ফোর বাই এক্স কিউ বলে বলে কেন্দ্রের দিকে ক্রিয়াশীল বস্তুটি কেন্দ্র হতে এ দূরত্বে স্থির অবস্থায় ছিল দেখাও যে কেন্দ্রে পৌঁছাতে এর ফাইভ ভাগ ফোর রুট ওভার মিউ সময় লাগবে আচ্ছা আমরা একটু প্রশ্নটা বুঝি এম ভরের একটি বস্তু একটা বস্তুর ভর ধরুন এই বস্তু এটা কলমটা একটা বস্তু এই বস্তুটার ভর হচ্ছে কত এম এখন এম মিউ এ যে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই মানে অর্থাৎ এই সমীকরণের বলে ধরুন এটা হচ্ছে পঞ্চাশ এটা আমি ধরলাম পঞ্চাশ তো পঞ্চাশ নিউটনে যেহেতু বল বলা আছে নিউটনের একক বল আচ্ছা বলের একক নিউটন সরি তো ধরুন পঞ্চাশ নিউটনে হচ্ছে কেন্দ্রের দিকে ক্রিয়াশীল আমরা কিন্তু এর আগে যে ম্যাথগুলো পড়লাম সেখানে চিত্র ছিল এখানে কিন্তু চিত্র নেই তো ধরুন এটা একটা সরল রেখা এখানে বলা আছে এম ভরের একটি বস্তু এত বলে কেন্দ্রের দিকে ক্রিয়াশীল আমরা কি করে নেব ধরুন এটা কেন্দ্র যেটা ও ধরে নেব আচ্ছা তো বস্তুটি কেন্দ্র হতে এ দূরত্বে স্থির অবস্থায় ছিল ধরুন একটা দূরত্ব এই থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব আমরা ধরে নিলাম এ যেটাকে আমরা এ দ্বারাও প্রকাশ করতে পারি ক্যাপিটালে আপনারা ইচ্ছা মতো প্রকাশ করতে পারেন এ দূরত্বে স্থির অবস্থায় ছিল কি অবস্থায় স্থির অবস্থায় দেখা হচ্ছে কেন্দ্রে পৌঁছাতে এর হচ্ছে এই সময়টা লাগবে কেন্দ্রে পৌঁছাতে কি লাগবে এই সময়টা আমাদের লাগবে এ বিন্দুতে ছিল এখান থেকে আমাদের কেন্দ্রের দিকে এদিকে আসবে এই দিকে আসবে এই জায়গায় আসতে এই সময়টা আমাদের লাগবে এটা প্রমাণ করতে হবে তো চিত্র মাধ্যমে তো আমরা বুঝলাম এখন আমরা গাণিতিক মাধ্যমে একটু বুঝি দেখুন বস্তুটি ধরে নেব যে বস্তুটি টি সময়ে কেন্দ্র হতে এক্স দূরত্বে অবস্থান করে এই যে বস্তুটি এম ভরের যে ধরুন এই কলমটি এটা হচ্ছে এখানে কেন্দ্র ছিল এখানে এখান থেকে এই যে এখানে অবস্থান করে সেটা দূরত্ব কি ও থেকে এ এর দূরত্ব হচ্ছে কিন্তু এ যেটা সময় হচ্ছে টি সময়ে টি সময়ে এটা এক্স দূরত্বে অবস্থান করতেছে আচ্ছা বস্তুর গতি অন্তরক সমীকরণ আচ্ছা আমরা এর আগে একটু আলোচনা করি এর আগেও আলোচনা করেছিলাম আমরা হচ্ছে বেগ মেকানিক্সে বেগকে ডি এক্স ডিটি দ্বারা প্রকাশ করব এবং তরণকে তরণ এটাকে আমরা প্রকাশ করব হচ্ছে ডি স্কোয়ার এক্স ডিটি স্কোয়ার আচ্ছা এগুলো একটু মনে রাখবেন এগুলো আমাদের ম্যাথে কিন্তু কাজে লাগবে এখন দেখুন বস্তুটির গতিও অন্তরক সমীকরণ আমাদের অন্তরক সমীকরণ কি এটা কিন্তু তো এটা কি এটা কিন্তু বল এটা একটা বল অর্থাৎ এফ সমান কিন্তু আমি এটা লিখতে পারি হ্যাঁ এফ সমান যদি আমি এটা এ অংশটা লিখি তাহলে এফ সমান আমরা কি জানি এম এ নিউটনের সূত্র অনুযায়ী আমরা কিন্তু জানি এফ সমান এম এ আচ্ছা এফ আমাদের কিন্তু এখানে সমীকরণটা দেয়া আছে তা আমি সমীকরণটা যদি আমি একটু লিখি এখানে ওইভাবে ভাঙ্গে ভাঙ্গে করানো নাই আমি একটু ভাঙ্গে আপনাদের দেখাচ্ছি এক্স প্লাস এ টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড এক্স কিউব এটা আমি কী সমান লিখলাম এফ এর মান এ পাশে এম আর এ আমরা কি বললাম তরণকে আমরা কী দ্বারা প্রকাশ করবো ডি স্কোয়ার এক্স ডি টি স্কোয়ার ডি স্কোয়ার এক্স ডি টি স্কোয়ার 
এখানে কিন্তু দেখুন একটু লক্ষ্য করবে দেখতে পারবেন এখানে কিন্তু তাই লেখা আছে m d square x dt square এখানে একবারে লেখা আছে মাইনাস আচ্ছা এখানে কিন্তু আমাদের মাইনাস ছিল না কিন্তু এখানে মাইনাস কেন হলো আমরা বলেছিলাম যে কেন্দ্রের দিকে যদি কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত আকর্ষিত হয় বা কেন্দ্রের দিকে হচ্ছে কেন্দ্রমুখী হয় কোনো বস্তু বলটি যদি কেন্দ্রমুখী হয় দেখুন এটা কিন্তু আমরা ও কেন্দ্র ধরে নিয়েছিলাম কেন্দ্রের দিকে হলে মাইনাস হয় আর কেন্দ্রের বিমুখী হলে যদি ও থেকে এদিকে যায় তখন হবে প্লাস এটা সব সবসময় মনে রাখবেন প্রশ্নে কিন্তু বলাই থাকে যে কেন্দ্রের দিকে বা কেন্দ্রমুখী এবং যখন অনেক সময় দেওয়া থাকে বিন্দুমুখী কেন্দ্রমুখী এই রকম শব্দ দেওয়া থাকে তখন আপনাদের বুঝতে হবে যে সমীকরণটা মাইনাস হবে আর যদি দেওয়া থাকে কেন্দ্র বিমুখী বা কেন্দ্রে কেন্দ্র হতে বাহিরে এরকম দেওয়া থাকে তখন হচ্ছে আমাদের প্লাস হবে তো যেহেতু কেন্দ্র কেন্দ্রের দিকে আছে তাহলে আমাদের মাইনাস নিতে হবে এখানে তো মাইনাস নিলাম আচ্ছা নেওয়ার পর এটুকু তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন এটুকু কোথা থেকে আসলো এখন এখানে লক্ষ্য করুন এম ডি স্কোয়ার এক্স ডি টি স্কোয়ার এখানে এম আছে এখানে ও এম আছে এম এম ক্যান্সেল তো এখানে থাকতেছে ডি স্কোয়ার এক্স ডি টি স্কোয়ার আর এই পাশে মাইনাস এ অংশটুকু এ অংশটুকু আচ্ছা এটুকু আমরা একটু খাতায় লিখে দেব কারণ এখানে ওইভাবে বিস্তারিত করানো নেই ডি স্কোয়ার এক্স ডি টি স্কোয়ার মাইনাস মিউ এই জায়গাটায় অনেক স্টুডেন্টের সমস্যা হয় হতে পারে মাঝে মাঝে আমারও সমস্যা হয় এখানে একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন উভয় পাশে আমরা টু ডি এক্স ডি টি দ্বারা গুণ করব আর এখানে যা থাকবে তাই লিখব একই রকমভাবে মাইনাস মিউ টু ডি এক্স ডি টি আর এখানে আমাদের যা ছিল তাই লিখব সুন্দর করে লেখার পর এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি ডি ডি টি ডি এক্স ডি টি স্কোয়ার সরি টি স্কোয়ার সেটাকে কেন এভাবে লিখলাম ধরুন এটা ডি ডি টি মানে কি এটা দ্বারা এটাকে একবার অন্তরীকরণ তাহলে একবার যদি আমি এটাকে অন্তরীকরণ করি টু সামনে চলে আসবে আর হচ্ছে পাওয়ার থেকে এক বিয়োগ হবে দুই থেকে যদি এক বিয়োগ করি এক হবে তো ডি এক্স ডি টি এক লিখলেও হয় না লিখলেও হয় এখানে একই রকমভাবে আবার ভিতরেরটাকে অন্তরীকরণ করতে হয় তাহলে ডি এক্স ডি টি হচ্ছে ডি স্কোয়ার এক্স ডি টি স্কোয়ার এটা মূলত এইরকম যে এক্স স্কোয়ার আছে তো এক্স স্কোয়ার থাকলে কিন্তু আমরা জানি টু এক্স হয় কীভাবে টু এক্স হলো টুটা সামনে আসলো দুয়ের থেকে এক বিয়োগ হলে এক সেই এক লেখা লাগে না আবার এক্সকে কিন্তু অন্তরীকরণ করা লাগে এক্সকে অন্তরীকরণ করলে ওয়ান হয় সেই ওয়ান আমরা কিন্তু লিখি না তো টু এক্স তো একই রকমভাবে এটাও এভাবে লেখা যায় তো আমরা যদি এটাকেও এইভাবে একটু সাজিয়ে নিই তাহলে মাইনাস মিউ ডি ডি টি এখানে টু ছিল টুটা লিখব আচ্ছা এটাকে আমরা লিখতে পারি এভাবে যে এক্স স্কোয়ার ভাগ টু মাইনাস এ টু দি পাওয়ার ফোর এক্স স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড টু এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি কেন দেখুন এটাকে যদি আমি অন্তরীকরণ করি ডি ডি টি মানে কি অন্তরীকরণ ডি ডি টি মানে অন্তরীকরণ তাহলে এখানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ারকে অন্তরীকরণ করলে টুটা সামনে চলে আসবে টু যদি সামনে চলে আসে এ পাওয়ার থেকে এক বিয়োগ হবে তাহলে টু এক্স পাবো এখানে টু এক্স আর এই টু এবং টি ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে ওপরে থাকতেছে এক্স ওপরের মানটা কিন্তু আমি পেয়ে গেলাম একই রকমভাবে এখানে এক্স স্কোয়ার যে এক্স স্কোয়ার হ্যাঁ এটার যদি আমরা অন্তরীকরণ করি এই ক্ষেত্রে তাহলে আচ্ছা আমরা যদি পুরোটাই লিখি হাফ ডট এ টু দি পাওয়ার ফোর এ টু দি পাওয়ার ফোর এক্স কিউব সরি এটা এক্স স্কোয়ার 
हाँ ये अंक शोटा हमरा यहाँ ने लिखला मैं घर माइनस सिलो तो ये टच जो दे अंतरी कॉर्न कोडी देखिए आगे लाइन पाई की ना तो हले हमारे अंतरी कॉर्न को आ समय घर ना हाफ ये ठीक थक लो और ए टू दी पॉर फोर एक्स टॉप निये के ले इन्वर्स टू एक हित्रे हमारे माइनस हाफ ठीक थक लो गुन दिए बो गुन और x इन्वर्स टू तार माने पावर टाम अंदर सामने चले आज भें पावर थे के एक बियर भावे x इन्वर्स टू इन्वर्स ऑन हाँ पावर थे के जेतो एक बियर भावे ताले एक हत्रा में पाची कि माइनस अरे माइनस से किंतु प्लस तो ए टू दी पावर फोर टू हाँ अरे खाने हम पलम टू अरे खाने x x इन्वर्स थ्री x इन्वर्स थ्री ताहले ये टाके अमी ऐसे भी लिखते पड़ी। ये टू दी पावर फोर टू टू कैंसिल एक्स इन भार्स थ्री माने एक्स क्यूब। ताहले ये अंश टाके किन्तु अमी पहला। तर माने ये टाके अमी ऐसे भी लिखते पड़ी। डी डी टी दी। ताहले ये टाके जो दे अमी शामा कॉलन करी। ये देखून कतो बार एक टा जिनिश बोया � ताले शामा कॉलम चिन्नो एवं ये टा किन्तु कैंसिल हो जाता है शामा कॉलम चिन्नो ये टा कैंसिल हो जाता है यानि थकती से dx dt dt होल स्क्वायर माइनस टू म्यू एक्स स्क्वायर टू हाफ ए टू दी पावर फोर एक्स स्क्वायर ये टा किन्तु बोए डायरेक्ट दवा से देखो ने कहने लोग कोगले देखते हो अपने आदि अवस्था है आदि अवस्था मान कि प्रश्न जो शुरू छो आदि अवस्था वस्तुटी जो टी समान जिरो छो तक एक्स समान क्योंकि एखे जो चित्र अंकन कर लक्ष्य कर जो समय स्थिर अवस्था जो छो ए बिंदुते क्योंकि स्थिर अवस्था छो ए दूरत तो तक हे टी मान स्थिर अवस्था मान कि टी समान हमारे जिरो छो और एक समान कि दूरत क्यी एक समान हे ए एक समान ए तो क्षेत्र में बेगटा क्योंकि शून्य छो जु स्थिर छो बेगटा शून्य छो तो बेग के डिएक्स डिटी द्वारा प्रकाश करी तो डिएक्स डिटी इक्ल टू शून्य एन डिएक्स डिटी शून्य माना एखे बस देव तो ये जो शून्य बस दी तेल क्यों एट शून्य हो जाए समान हमें कि पासी शून्य तो ये तेखा से अंशटा समान शून्य अच्छा एवं एक्स शोमान की बोशन आ से ए बोशन आ से इखाने एक्सर पर बोलते ए इखाने ओ होच्छे एक एक्स सिलो इखाने ओ ए बोशी अच्छी ताहले देखो ने इखाने कैलकुलेशन कर ले है तो काटा काटी जावे अच्छा इखाने अब जो दी लोशाओ कोडी इखाने क्या से हम लोग पेड़ जो तूले नहीं इखाने जे माइनस टू म्यू स्क्वायर ब टू ए स्कोर प्लस सी और ये डे जीरो हैं अच्छा ये है ना ये टेकिंग तो शोमान जीरो चिलो अच्छा माइनस टू म्यू ये है ना अम्मी पाँच ची लॉस है वो गुल्ला फोर ए स्कोर और ऊपरे पाबो होच्छे ये डे जो दिक्कत आ गई कोरे ताले टू ए स्कोर ये है ना वो किंतु अम्मी पाबो टू ए स्कोर प्लस सी तो एक क्षेत्र क्योंकि एट जिरो हो जाटारे एट बद दी जिरो तरह पुरोटाई जिरो प्लस सी तरह सी गोल टू हमें कि पासी जिरो सी मान क्यों जिरो पासी तो ये सर माना जो बसिए दी एखे एट एक समीकरण देवें एक नम्बर जो एक नम्बर समीकरण सर मान जिरो बसिए दिल तेल से क्षेत्र में कि पा यंशा समान क्योंकि एट पा सी जेहतु जिरो तो ये समान ये लेखा हो तो एक क्षेत्र अच्छा डिएक्स डिटी होल स्कोर इक्वल टू मिउ ठीक थकल ये टू ए टू क्यों कैंसिल हो जाए क्या भाव कैंसिल हलो एखे जे एखे टू टू छो एखे हमें हाफ कमन नहीं बारे टू टू कैंसिल हो जाए और यार लसाय कर ले स्कोर एटर जो लसाय कर एक्स स्कोर तेने पाँ हे एखे क्यों पा एक्स स्कोर तर पर माइनस ए टू दि पावर फोर क्योंकि एखे जो माइनस द्वारा डायरेक्ट हमें गुण कर दिए जर कारण ए टू दिवार फोर आगे लिखे माइनस एक्स स्कोयर पर लिखे आशा करी बुझते पे एरपर जो स्कोयर छो ये बर्गमूल कर दिए बर्गमूल कर जाना प्लस माइनस रूट आसे तो से क्षेत्र में माइनस मानता नहीं कारण ये हे केंद्र 
गामी माने केंद्र दिखे जाच्छे ये दिखे जीरो जीरो इटा ए ये दिखे जाच्छे जो ना इटा माइनस टनी है किसी जो दी बिपोडित दिखे जाता है ये दिखे ताहले आमदे अच्छे प्लस मानना होता है तब এটা আমরা আরআরই গুণ করে দিয়েছি সুন্দর করে দেখুন এখানে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন এখন কেন্দ্রে পৌঁছানোর সময় নির্ণয়ের জন্য আমাদের সমাকলন করতে হবে এই এইট সমীকরণটাকে সমাকলন করার জন্য আমাদের দেখুন আমাদের দ্রুততাটা কি ছিল এই 0 থেকে এ পর্যন্ত এ 0 থেকে এ তো এ দ্রুততে এখানে কিন্তু প্রশ্নে বলা আছে এ দ্রুততে এ দ্রুততে স্থির অবস্থায় ছিল তো এ থেকে 0 এ থেকে 0 আমাদের লিমিট আর সময়টা কি ছিল সময়টা আমাদের বের করতে হবে যে এই সময়ে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে যেহেতু প্রথমে স্থির ছিল এর জন্য 0 তারপরে t মানে t আমাদের একটা যে কত সময় লাগবে সেটা আমরা t ধরে নিয়েছি হ্যাঁ এখন এখানে কি করেছি দেখুন সমাকলন করেছি সুন্দর করে সমাকলন করলে এটাকে আমি আগে লিখেছি যে 0 থেকে t এটাকে t সাপেক্ষে সমাকলন করলে কি হবে t এটা যেহেতু ধ্রুবক এটা তো অবশিষ্ট থাকবে t এবং লিমিট বসে দিলাম সেই ক্ষেত্রে আমি শুধু t পাবো আচ্ছা একই রকম ভাবে এটাকে আমরা কি করে নিয়েছি এখানে যে -x আর এই dx ছিল এটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি -d x² হ্যাঁ লেখার পর এখানে কিন্তু a টু দি পাওয়ার 4k স্কয়ার স্কয়ার ভেঙে নিয়েছি মাইনাস x স্কয়ার x x স্কয়ার ভেঙে নেওয়ার পর দেখুন এটা কিন্তু এই আকার আছে আমরা পরে পৃষ্ঠা দাও ওইভাবেই রেখেছি দেখুন আর এখানে a থেকে 0 আচ্ছা এখানে একটু লক্ষ্য করবেন এখানে কিন্তু ছিল a থেকে 0 এবং মাইনাস ছিল আপনারা জানেন মাইনাস চিহ্ন যদি আমি তুলে দিতে চাই তাহলে 0 থেকে a লিমিট পরিবর্তন করলে একটা মাইনাস আসে তো এই মাইনাস আর মাইনাসে প্লাস হয়ে যায় এখানে তাই হয়ে গেছে দেখুন আগে ছিল a থেকে 0 এবার 0 থেকে a যেহেতু এখানে মাইনাস ছিল এই লিমিট চেঞ্জ করার কারণে এটা প্লাস হয়ে গেছে আচ্ছা এখন এখানে যা আছে তাই তো ঠিক রাখলাম আর এখানে হাফ এখানে ঠিক রাখলাম আর এই পুরো অংশটাকে আমরা লিখতে পারি এটা সাইন ইনভার্স x ভাগ a সূত্র x বলতে এখানে যেহেতু x স্কয়ার এবং a বলতে হচ্ছে এখানে a স্কয়ার তো তাই লেখা হয়েছে আর লিমিটটা আমরা বসিয়ে দিয়েছি 0 থেকে 0 থেকে a আচ্ছা এখন আমি যদি একবার 0 বসাই তাহলে সাইন 0 ডিগ্রি মান 0 আর যখন a বসাবো তখন কিন্তু x এর মান a বসালে 1 হয়ে যাচ্ছে তো সাইন 90 ডিগ্রি মান 1 তো যেহেতু সাইন একটা আর সাইন ইনভার্স একটা সাইন সাইন কাটা যায় আর 90 ডিগ্রি কে আমরা লিখতে পারি পাই ভাগ 2 তো এই 2 এবং এই 2 4 হয়ে যায় আচ্ছা এখন t এখানে ঠিক রাখলাম মিউটা পার হয়ে গেলে ভাগ হয়ে যাবে তো ভাগ আর নিচে যেহেতু 4 ছিল আর উপরে পাই তো আমাদের t সময় t ইকুয়াল টু এটা সময় আমাদের এটাই বের করতে হবে বলা বলা হয়েছে তো সুতরাং বস্তুটির কেন্দ্রে পৌঁছাতে এত সময় লাগবে এটা প্রমাণিত হলো तो हम लोग किन्तु धारा भाई क्लास कर चुकी हैं और एक क्लास टीचर जब अपना दर एक टू होल भाल लेके थके तो लाये चैनल डी सब्सक्राइब करें लाइक बने एवं वीडियो तो देखते लाइक दें बने एवं कमेंट करें जाना बने जो क्या मन होला और अपना दर ये और धाये आर कोनो समस्या आ सके ना अपना कमेंट